红叶，哎，脸上好啊！好，好，好，好,好。除旧布新，老汉我一大早就把咱府上的门神给请来了，怕打扰您，我在这候了一会儿。哎呀，钱叔辛苦了，祝钱叔过年好，钱叔心想事成，万事如意啊！哎呦，谢小侯爷吉言，谢小侯爷，听您的话呀，老汉我心里暖和。老汉我，哎，行行，别暖和了。咱们还是赶紧接门神吧，我也看看到底怎么个接法啊！走走走，这是谁呀？啊，神徒，大神仙呐，驱邪捉鬼，保佑宅院不受妖孽的侵袭，万事安康的。那这个呢？啊，玉磊，神徒的弟弟，兄弟俩都是宝宅护院的神仙，都龇牙咧嘴的，没秦玉他爷爷看着亲切。哎，秦玉啊，也不知道上个月托人给你捎去的裘皮厂子你收到了没？老天保佑，开了春，吐蕃不要有异动才好。好让秦玉全虚全影的回来，就是我今年最大的心愿了。哎，哎，你看你弄这么多吃的干嘛？这不是浪费吗？你不说少弄点儿？你，哎哎，轻点说话，也不怕老祖宗听见生气。祭奠完就搬回家了，还不是家里吃。夫君焚香的时候一定要小心。刚才又见你掐断了好几根呢。哎，你说今天二女不来说不合适啊？这这这都是一家人，不好吧？他来做什么？死了也见不了祖坟的，一天到晚就这样乱说话。七八十年呢，我夫人还有你就变成这些牌牌了，都摆在这儿。啥样？干嘛呀？又不杀你。今天带你来就是混个脸熟，争口气，怕什么呀？来，好好扶了你了。哎，哎，哎呀，啊不行了，扛不动了。哎，我跟你说啊，其实我就是看不惯这些规矩，太不公平了。为什么就不能进祠堂？为什么就不能合葬啊？你生是我的人，死是我的鬼。哎，呸呸呸，算了，大过年的，反正就是那个意思，你明白吧？明白。谢过夫君，其实合不合葬妾身并不在意，妾身在意的是夫君的心意。嗯，最近妾身长了不少，你看看。晚上看，少在这给我撑紧。这就是大慈恩寺的钟声。嗯。哎，你干嘛去啊？都过了子时就不让出去了。找钱管家放爆肝啊！这都什么时候了还不放？我还等着辞旧迎新呢。谁家这个时候开门放爆肝啊？这门神都在路上呢。开了门容易进不干净的东西，门神怎么也不坚守岗位呢？都干嘛去了都？那什么时候放啊？等正月十五啊？这不守岁呢吗？等过了卯时啊，钱管家自然会开门放爆肝。平时也不见你看，这会儿倒凑热闹了。哎呀，夫君，你快帮我看看，二女这死丫头鬼精鬼精的。这
，利亚诺这骑术快超越我了呀！哎呀，不行，啊，回天乏术了，输定了。再托夫君给吧。好，好，好，彩头，连同压岁钱一块给。哎，六百年。给这么多干嘛？一个铜板就够了。你糊涂了吧？这过春节哪有不给压岁钱的？什么压岁钱啊？今天也不是春节。不是春节是什么？过年。今天是元旦。今天是元旦啊？嗯，那什么时候过春节啊？立春就是春节啊。夫君丢了记性，不会连这个也忘了吧？还敢压东九寿？啊！死丫头，快把压岁钱还我！丹尼好了，看看有无纰漏。夫人啊，这个是不是写错了呀？这怎么会错呢？这兰陵公主到咱家常来常往，又是先帝的女儿，夫君算起来也还是人家的晚辈呢。这送一份过去才合礼数嘛。既然夫君不愿意低个这个头，那就免了吧。只不过妾身想啊，我不知道兰陵公主如果真的收到这份礼的时候，会是什么样的心情啊？妈，笑是什么意思啊？那是送还是不送啊？合一了吧？那你按这个办吧。哎，等一下，等一下，呃，把曹尚书也加上去吧。我跟他儿子老五关系不错，又是同僚。送点礼，将来也好有个照应嘛。那是自然。对于夫君这点，妾身还是很佩服的。自从夫君病好后，京城那些有身份的人都爱跟咱家打交道。这过年啊，就有十几车礼品送来呢，都是京城的世家。那是。哎呀，哎呀，夫君。不嫌脏，大过年的弄得灰头土脸的，哎，刚夸一句就上头了。娘子啊，昨天北夫给你念的那个诗句如何？哎呀，夫君，其实忙都忙死了，忙顾不上你。我去念给二女听吧，前夫去前面派发礼品了啊。明珠投案，生不逢时啊。夫君，哎，你怎么又回来了？妾身忘了告诉你了，钱管家说山庄的园子修好了，问咱们什么时候过去，他好有个准备。这么快就修好了？对呀、啊，都修好了。夫君定个日子吧，咱们过去住些时日。嗯，那现在就去吧。二女，二女，哎、别喊了，今天可走不了，这礼都没派出去呢。哦，那明天去。行啊，那就明天去吧，只要正月十五前赶回来就行。那就明天，二女。二女，嗯，奇怪呀、啊，平时喊这丫头都是彪的一下就出现了，今天怎么没彪呢？哎，算了，我去找他。你呀、啊，先准备礼单啊，我，你别耽误正事就行。走了走了走了。哎，小侯爷，二女呢？回小侯爷没见二夫人，没见，没见。二女，二女，二女呢？二女，看见二女了吗？小侯爷啊，行了，明白了。哎，你你这个胡子，你，哎呀！怎么了，二女？坐这儿干嘛呀？多冷啊！谁欺负你了？我给你做主。啊？啊？夫君，今年初二，不想哥哥了。啊？你想你的家人，我也想我的家人呢。夫君，你妾身好了。
其实不想动，想趴在夫君怀里。二女啊，咱们在这坐着也不是个事儿啊，回屋去吧。啊，要不然我,我拉你去院子里转转。你看，这虽然一片残花败柳的，但也别有一番景致。哎，那还梅花呢，好不好？要不然为夫给你做首诗，还真做呀、啊。那你你先下来行不行？我腿都麻了。麻的厉害吗？倒是不太厉害，要不咱们先回去吧？啊，不行，还没作诗呢。哎，好好好，坐坐坐。嗯、呃，墙角树枝梅，凌寒独自开。遥看不是雪，唯有暗香来。都没有语气。这破丫头要求还挺多，抽你了。夫君，哭了一身汗，你闻闻臭不臭？臭，还臭。快，我洗澡去啊。抱你回去吧。嗯，好。哎，二女，哎，去哪儿了这是？夫人，怎么了？这眼睛都红红的。哦，刚才我带她去看梅花了，那个梅花红啊，刺眼啊，她眼睛胀流泪。哎，夫人找我。啊，德昭兄来了，在前厅坐了半晌，说是大年初二专门来给他师傅行礼的。这祠堂也去过了，就等着和夫君说话呢。说什么话呀？这个程德昭他怎么老来呀？没事就往我们家跑，我都快得豪门综合恐惧症了。哎，哎，子豪兄，给你拜年了！啊，过年好，过年好！哎呀，幸亏德昭兄今天来了，要是明天来了，家里就没人。怎么了？年上子豪兄要出门，是啊，那个庄子不是修好了吗？明天打算去看看，顺便住几天。哎，子豪兄真是好福气啊！上次小弟在你那儿避难，在山庄上住的十分惬意。你看是不是什么时候在南山的附近也给小弟买个宅子？啊，不过也没时间翻修了，估计没有办法与子豪兄同乐了。你买它干嘛？你要是这几天没什么事儿的话，就去我庄子上玩几天就是了。没事没事，哎呀，该忙的已经忙完了。不过爷爷那儿。到时候，子豪兄帮忙说上两句。哎，我建议你啊，你就跟你爷爷实话实说吧，就说上我那玩几天。就你爷爷那脾气，他要真不想让你去，你找什么借口都没用啊。对，那小弟先回去了，明天一早在官道上等着你。说好了啊。啊，说好。这小子到底找我有没有事儿啊？小辉呀，还有什么吩咐？还有摊盆，哦，快摊盆搬过来，让搬盆。啊，好，上车了。说的特别豪迈，怎么说？他说啊，出去就别想回来了，真豪放。啊，对，南陵公主的马车刚才也从那边经过，也是往山庄去的。田叔，你们走你们的啊，我们俩走走。啊啊！哎呀，什么情况？长时间不练，确实不行。打的那套叫什么枪？哎，真暖和。听听这鸡飞狗跳的，这山里边物资还真丰富啊！哎，待会儿咱们去拜访兰陵公主。
，给他送几件冰糖葫芦，<笑>一定很高兴、啊。<笑>你去吧，这个马屁你拍就行了。<笑>我一会儿钓点鱼烤着吃。<笑>那我也不去了，烤鱼重要。<笑><笑>哎呀，德胜兄刚才那招真是插的鬼哭神嚎啊！不过爷爷说了，呃，成家的男人从小都得会插，该给我教你、啊。这是用生命在插呀，是吗？哎，夫人，你们都到了啊？哎，这是。嗯。德胜兄刚才用灵魂插了几条鱼，说一会儿我们要吃鱼啊。啊，这天寒地冻的，也不怕掉到河里去。哎，给夫君拿件衣服来。嗯。哎，不用不用不用不用，你去。把栓子叫来，让他弄点柴火，一会儿我们烤着鱼吃。哎，烤着吃啊？那还不如让厨房直接煮了得了呢。那怎么行？是啊，那怎么行？既然我们都有农家乐了，还不原生态一把，就烤着吃嘛？啊，夫人，你就别管了，你先去休息一下，一会儿我们弄好了喊你。嗯，嗯，去吧。嗯，看选一条。嗯，这这这这，这个大，好好好，就它吧。嗯。这个味道真是让人欲罢不能啊！德州兄都不着急，你着什么急？我急得很呐，我也急得很呐。可是我们要等夫人啊！栓子，来了！栓子，来了！哎，把这个道具那撒在上面就行了。夫人，哎呀，你再不来鱼都要糊了，快！大老远就闻这个香味儿了，这果然厉害。来，这个要差不多了。我我我，哎，你吃这个小的。吃点儿，哎，左高兄，是不是咱们把公主一块叫过来享用了？啊，要不我给他送两条吧？这一共才几条啊？你还给他送几条？我们吃什么呀？也是哦，啊，那那我给他插两个。侯爷，兰陵公主来了。怎么说，曹操曹的就到了？刘征，你这张嘴真是乌鸦嘴啊！你这要买彩票的话，兴许还能中点钱。哎，快拿个垫子来，再。小侯爷，哎，我把兰陵公主给领来了。哎呀，欢迎公主大驾光临啊！公主，好香啊！我是不是来的不凑巧，赶上你们吃饭了？没有，凑巧凑巧，要不然我也正打算把这些鱼给您送过去呢。都坐吧。刚才还正说着给你送过去了。嗯，想不到如此简单的烹饪方法，味道却这么美妙，又是子豪的主意吧？啊，主意是子豪的，但这鱼是我弄的呀，也是我烤的。公主，你要喜欢，我再给你插几条。不用不用了，已经很好了。夫人，嗯，公主，这实在是让诸位见笑了。这把过年的饭都吃了，这会儿撑得厉害，实在是喝不下了。夫君，其实也喝不下了，再喝就吐了。天色还早嘛，要不然咱们进屋再喝杯茶？茶也免了吧。我从城里刚过来，带了好多东西，正好回去收拾一下，也消消食。等晚上得空了再来串门。哦，那公主慢走，我就不送了啊。等了好长时间了，有些累了，上来坐。吃完就睡啊。别摸人家这里，心里痒痒。怎么了？你为什么感觉？少得意
，说说，这几天是不是过得很惬意啊？那是相当惬意啊。分了那么多红利，昨天又跟他们商量着要准备修一下我们家的花园，就是阿福也是个大胖小子。那天我插鱼的时候，你跟夫人聊的怎么样？哎，我们家夫人好像对我们俩的事儿有所察觉，但就是不说。是，开造纸作坊的时候他就察觉了，可是他好像对我们俩在一块没有什么意义，对你印象也挺好的，也拿你当外人。但是我故意给他留好印象。自从那天在你怀里不过以后，我就想清楚了，随你怎么折腾吧。等我老了，你看不上眼了，常来说说话也是好。不，你这么说话，把我说的也太不是人了吧？那我要是就这样想占你便宜的话，我还不早就把你就把我怎么样？嗯、岳岳人难神啊！我可不是什么都想不开，我毕竟就真有把你给……这就会耍嘴皮子。把那天的歌再唱一遍吧，那个调调好听。你唱吧，我给你伴舞。你唱，我就坐你怀里听。你抱紧点。哎呀，这个姿势啊，我都喘不上来气儿，我怎么唱啊？就知道你今天心不在焉。那天你心里就我一个人，今天还想着别人。我也真是越活越回去了。明知道你心里没有我，还白白让你占便宜。哎，这事儿我得跟你说说。你别口口声声说我占你便宜，行不行？我占你什么便宜？那天那个破裤腰带的事儿已经够让我丢脸了。早知道我还当初早就把你给办了。那天那个裤腰带，我今天还扎着。你要不然再看……哎哎哎，别别别别别！我跟你说实在的啊，早先啊，我这心里边还真存了一点占便宜的心思。可是后来呢，每次一见到你，我就心里边特别踏实。特别舒服，这种想法就慢慢淡了。那说明你心里已经有我了，比那些上来就想占便宜的还可恨。你可恨，你可恨。